Karena kita hari ini sudah memanen apa yang e, nenek moyang kita e, tanam pada saat itu. Jadi kita itu punya utang. Oke. Assalamualaikum Merdeka Merdeka Oke Boleh Ada di apa -apa, Rahman. Boleh diceritakan tentang Pohon jati nya nih Sa, Coba oh, Ya Ini pohon jati saya nih hmm. 18 Oke okay. Subur Tidak subur. ada yang mati Satu pun Tidak luar biasa Boleh Kalos diceritakan tipsnya Ujian Waktu Musim panas Musim hujan musim hujan ya betul musim hujan dan musim panas ya konsepnya itu menanam jati itu harus dirawat sebaik-baiknya ketika masih masih kecil jadi tidak boleh terlalu basah tanahnya tidak boleh terlalu basah maka harus di beri tanah lagi tanah lagi di Maturan hmm. ya nah, tanah itu agak tinggi di bawah pohon sini kemudian masalah rumput gulma itu jangan dibuang ya, jangan dibuang gulma itu lebih baik kita kumpulkan kita taruh lagi di bawah-bawah ini bawah pohon jati bisa menjadi lembab di bawah di bawah bisa menjadi lembab sehingga uh, pertumbuhannya terus uh, itu jarak daunnya itu lihat tuh jarak daun antar daun yang satu dengan daun yang lain itu ya. lebih lebar lebih panjang uh, ini karena di bawah lembab Dan uh, waktu panas begini perlu disiram, perlu disiram. Tidak bisa banyak banyak satu pohon setengah ember lah. Setengah ember. Ember saya di mana? <laughs> nah ember saya ada di sana. Oke. Okay. Oke. Okay. Selain itu apa? Uh, tipsnya ini berarti ini. sudah tujuh bulan ya pak ya ini sudah tujuh bulan kurang lebih lima meter lima meteran luar biasa lima meter oke, oke. ini tidak ada yang mati semuanya hidup luar biasa ya hmm. ini kriteria jati apa ini pak ini jati daun halus jati daun halus ya jati daun halus <laughs> ini ini tidak kasar halus Nah ini cocok untuk bungkus-bungkus uh, semacam daging hmm. atau nasi okay. Memang ada yang kasar? Ada, okay. ada jati yang daunnya kasar okay. Nah ini lembut ini, lembut, ya. lembut 
halus sih ya, ya. Gitu, teksturnya halus nama jatinya itu uh, apa apakah jati emas ini bukan jati emas ya tapi jenis jati yang lain yang uh, memiliki daun yang lembut ini kalau jati emas seperti apa jati emas yang selain di kawasan ini ini oh, gitu emas hmm. seperti yang di rektorat yang di depan masjid al hayat hmm. itu jati emas oke okay. nah, tapi kalau ini sejenis jati yang lain oke iya 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 ya. oke okay, manfaat dari selain batang atau selain daunnya apalagi ya? selain daunnya jelas batangnya sangat bermanfaat hmm, boleh ini di... jelaskan batangnya ini kalau nanti uh, sudah besar itu sangat bagus untuk semacam kusen, semacam semacam uh, apa riang hmm. itu sangat bagus. Nah, ini ini ya. Jadi artinya juga sejati. Oke. Okay. Pokoknya sangat uh, teksturnya itu halus, hmm. mudah dibentuk dan mudah pecah. Oke. Okay. Yang furniture biasa dibuat-buat itu jati ini. Nuicer ya. lemari, kursi, meja. Belum tentu. Oh gitu. Ya, macam ya. Belum tentu jati. Okay. Ya, hanya dibuat mirip jati sudah jati. Oke. Okay. Ini berapa uh, usianya sehingga dia cukup matang bisa dipanen? Menurut saya, Mas Zaitun umur 25 tahun sudah bisa dipanen. Sebesar apa diameternya? kurang lebih uh, berapa ini sekitar uh, pelukan orang dewasa 20 cm ya pelukan orang dewasa ya. bisa oke okay. pelukan orang dewasa hmm. ya 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 siap untuk dijadikan okay. lalu apa yang membuat beberapa sahabat uh, pohon jatinya itu dia untuk apa namanya uh, menyudahi hidupnya atau mati mereka yang memiliki jati-jati juga itu pada mati jatinya nah itu kenapa boleh diceritakan pak ya, uh, ada ada unsur apa Terlalu banyak air nggak nah, bagus, kering pun tidak bagus. Oke. Okay. Jadi untuk pohon-pohon yang seperti ini untuk kandungan air itu yang secukupnya saja. Hmm. Kalau terlalu banyak kandungan air, pohon itu pertumbuhannya akan lambat. Oke. Okay. Bisa jadi sampai ajal. Oh gitu. Karena eh, tanah yang banyak mengandung Oke, 25 tahun pohon jati ini bisa hidup berapa tinggi kurang lebih di usia 25 tahun itu? Kurang lebih sampai 25 tahun itu ketinggian bisa mencapai sampai puncuknya ya, hmm. itu bisa mencapai sekitar 20 meter. 20 meter, tinggi sekali ya sebangunan bangunan ini kalau bangunan asrama Al Fajar tuh berapa meter ya se, se, itu se, setinggi itu 25 sampai 30 oh, oke okay. ya berarti se, setinggi itu kurang lebih gitu ya oke okay, luar biasa ya 
bahagia sekali manfaatnya sangat banyak ya jati ini ya. belum lagi oksigennya oke okay. nah um, boleh dinamain pak ini bahasa asli jati ini apa katakanlah daun halus ini bahasa bapak kalau yang aslinya itu apa kira-kira gitu ya supaya nanti tidak apa ya, tidak berubah hakikat jatinya nah, gitu jadi daun halus itu sudah uh, apa, sudah populer oh gitu populer. ada berapa macam jati pak yang bapak tahu banyak sih yang <laughs> saya tahu hanya tiga oke okay. jati daun halus jati emas dan jati biasa jati emas itu seperti apa jati emas itu ya kita tanam di berbagai tempat selain di sini itu jati emas yang pertumbuhannya hanya lurus kan gitu nah. oh oh kalau ini bisa bercabang ya ya dia ini, bisa insya allah bisa lurus tapi hmm. kalau tidak dirawat bisa bercabang tapi kalau yang emas selalu kalau lurus yang emas itu uh, bisa lurus Ikatnya lurus, tapi kalau tidak dirawat juga bisa bercabang. Sama aja ya, Pak. Harus dirawat berarti. Ya, <laughs> ya mungkin gak jauh beda kali ya. Jati emas sama jati ini ya. Oke deh, luar biasa nih. Di balik dari kita menanam ribuan bahkan jutaan jati ini, kira-kira uh, Ustadz bisa membaca atau memprediksi atau apa filosofinya nih kita. Nah, untuk menanam atau merawat ini boleh. Kalau saya itu, itu orang dahulu telah menanam untuk kita. Hmm. Nah, sekarang kita sudah memanen. Kemudian apa yang harus kita kerjakan untuk generasi yang akan datang? Begitu. Oleh karenanya. Maka kita, kita mulai menanam Oke. Mulai menanam untuk Pelanjut Karena kita Hari ini sudah memanen Apa yang Nenek moyang kita Tanam pada saat ini Jadi kita itu Punya utang Punya utang Utang pada pelanjut ya Luar biasa Oke Uh, boleh diberikan satu uh, kata penutup atau kalimat penutup terkait dengan tanaman jati di sini pak boleh ya uh, saya berharap teman-teman yang menanam jati di sini itu lebih perhatian hmm, gitu. ya, lebih perhatian sehingga di sini ladang ini ya untuk seluruh guru eksponen ada di sini ya iya ini hmm, berapa kurang lebih berapa meter ini tiga hektar sampai empat hektar oke okay. diperuntukkan untuk belajar para eksponen dan guru guru menanam jati di sini okay. ya jadi semoga seluruhnya yang saya mengajak teman-teman yang lain yang belum membersihkan rumahnya hmm. Ini agar segera dibersihkan supaya nanti bisa uh, tumbuh sehat. Pohon jati itu tidak terganggu. Namanya gulma. Gulma itu uh, apa namanya uh, tumbuhan pengganggu. Kalau tidak dibersihkan, nah itu nanti lihat seperti itu ada di yang roboh, gitu kan? Kemudian ya. pertumbuhannya tidak bisa naik Oke oh, Oke okay. yeah, yeah, yeah. okay. Luar biasa um, Itu aja yang bisa sampaikan Ya yeah. Oke okay, deh Untuk sementara begitu Iya yeah. Terima kasih Ustaz Thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Merdeka, Merdeka.
Halo, Halo selamat, selamat datang kembali lagi di Kata Bayan. Pastikan kalian klik suka, klik berlangganan, tulis komentar, bagikan ke seluruh dunia. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video yang kami upload. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka.